Please turn on the captions if you are other than Telugu language. Are Prasad, what are you doing? What are you doing? Huh? Last time, I was talking about Topla Jeppes and Ultrasonic Sensor. What are you doing in the same time? You can see the output only on the computer. So, I don't know how to do that. అది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక డిస్ప్లే గురించి చెప్తాయి అదండి ఏంటంటే ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అంటాం అనమాట సో కంప్యూటర్లో మ్యూజ్ లేకుండా మనం ఆడి నుండి వచ్చిన వాల్యూ డైరెక్ట్గా మనం ఆ డిస్ప్లే కావచ్చు చేస్తాం మరి చేయి రాస్తున్నా నేను అయితే చేయి సో హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఐ థింక్ వాళ్ళు ఫైన్ చేయరు సో వీడియో అయితే కొంచెం డే అయింది బికాజ్ సారీ ఫర్దర్ బికాజ్ ఏంటంటే నాకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ఎల్స్ కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్న వాళ్ళు వీడియో అయింది అండ్ ఇప్పటి నుంచి అయితే వీక్లీ వన్ వీడియో ఉంటుంది కంపల్సరీగా సో డోంట్ వెరీ అబౌట్ దట్ వీ విల్ రాక్ విత్ ఆడిన సో ఈరోజు వీడియోలో ఏంటి అంటే మనం ఒక డిస్ప్లే గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు సో బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే మనం ఏ సెన్సార్ వ్యాల్యూ చూసుకున్నా ఏంటంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం జస్ట్ ఏంటంటే సీరియల్ మానిటర్లో చూసాం అంతే కదా బట్ మనం ఆడిన యూజ్ చేసి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఏమైనా ఐడియాని మనం ఇన్నోవేషన్ కింద క్రియేట్ చేసి బయట ఏమైనా రియల్ టైమ్గా ఎగ్జిబిట్ చేయాలనుకుంటే రియల్ టైమ్గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే సో అక్కడ మనకి కంప్యూటర్ ఉండదు కదా సో ఏంటంటే ఓన్లీ మనకి ఒక ఆడినో ఉంటుంది సో మనం ఆడినోతోనే అవుట్పుట్ చూపించాలన్నట్టు సో ఆడినోతో అవుట్పుట్ చూపించాలంటే చాలా డిస్ప్లేస్ ఉంటాయి డిస్ప్లే యూజ్ చేయాలన్నమాట సో అక్కడ సో చాలా డిస్ప్లేస్ ఉంటాయి మనకి తక్కువ కాస్ట్లో వచ్చే డిస్ప్లే ఏంటి అంటే ఎల్సీడీ డిస్ప్లే సో ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే ఈ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే గురించి డిస్కస్ చేస్తామన్నట్టు సో ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అంటే ఏంటి ఆడినో కెలా ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి దాని ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఇంక టైం వేస్ట్ చేయకుండా టాపిక్ దగ్గర కూడా గాయస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎల్సీడీ డిస్ప్లే గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట సో ఎల్సీడీ డిస్ప్లే గురించి చాలా అంటే చాలా తక్కువ డిస్కస్ చేద్దాం బికాస్ ఏంటంటే ఎల్సీడీ డిస్ప్లే చెప్పుకోవాలంటే దీని హిస్టరీ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఏంటంటే బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాం ఓకేనా సో ఏం లేదు ఎల్సీడీ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి ఏంటంటే దీనికి చాలా థిన్ మెంబరెన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు సెవెన్ మెంబరెన్స్ కలిపేసి ఒక డిస్ప్లే కింద ఫామ్ చేస్తారు సో బేసిక్గా ఎల్సీడీ ఎల్సీడీ అంటే ఏంటి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే అన్నట్టు సో ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని చెప్పాను కదా సెవెరల్ మెంబరెన్స్ కలిపి ఒక డిస్ప్లే కింద ఫామ్ చేస్తారని చెప్పేసి సో సెవెరల్ మెంబరెన్స్ అంటే దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మిర్రర్ ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఫస్ట్ మిర్రర్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మిర్రర్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఏంటంటే చెప్పుకున్నాం కదా లిక్విడ్ క్రిస్టల్ ఆ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ మెటీరియల్ అనేది మధ్యలో పెడతారు ఇది దీని సైజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లైక్ టెన్ మైక్రోమీటర్స్ అలా ఉంటుంది అన్నట్టు సో మిర్రర్ ఉంటుంది లిక్విడ్ క్రిస్టల్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఈ లాస్ట్లో ఏంటంటే మనకి గ్లాస్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అన్నట్టు సో అర్థమైన కదా సో ఈ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ ఉంటుంది మిర్రర్ ఉంటుంది లిక్విడ్ క్రిస్టల్ ఉంటుంది లాస్ట్లో మనకి గ్లాస్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఈ మధ్యలో ఏంటంటే పోలరైజింగ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఉంటాయి సో మీరు అనుకోవచ్చు అసలు లెటర్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు చెప్తాను సింపుల్గా చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ దీనికి ఈ మెటీరియల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే సో మన అందరికి తెలుసు ఏంటంటే లిక్విడ్ క్రిస్టల్ ఏంటంటే సో బేస్ ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ బట్టి దాని పోలరైజేషన్ చేంజ్ చేసి చేంజ్ చేసిద్ది అన్నట్టు అర్థమైనా సో లిక్విడ్ క్రిస్టల్కి మనం బిఫోర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చామనుకోండి సో దాని పోలరైజింగ్ ఒకలాగా ఉంటుంది అంటే దాని మూమెంట్ ఒకలాగా ఉంటుంది సో మన వీఆర్ గివింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వెయిట్ సో మనకి ఈ లిక్విడ్ క్రిస్టల్కి ఏంటంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇచ్చామంటే దాని పోలరైజింగ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టు సో టిల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో బేస్ ఆన్ దిల్ దిస్ టిల్ట్ ఏమైందంటే లైట్ పాస్ అవ్వకుండా ఆపింది ఒక సైడ్ నుంచి అర్థమైందా సో సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ కాయిస్ ఓకేనా ఎలా అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మీకు డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది కదా సో అదేంటంటే వెన్ ఐ మీన్ లోపల ఉన్న క్రిస్టల్స్ ఏమి టిల్ట్ అవ్వాల ఐ మీన్ డో నో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ గివెన్ టు ద ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంతా గ్రీన్ గ్రీన్ డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది కదా సో అలా ఉంటుంది అన్నట్టు సో మనం ఏమన్నా ఇప్పుడు లెటర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్పేసి టైప్ చేసాం టైప్ చేస్తే ఏమైందంటే సో అక్కడ ఉన్న లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ ఏమైతే అంటే దాని యాంగిల్ టీల్ చేసుకుంటే సో దట్ అక్కడ బ్లాక్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ బ్లాక్ డార్క్నెస్ని మనం అక్కడ లెటర్స్ కింద చెప్పి దాని అడ్వాంటేజెస్ కింద తీసుకుని మనం అక్కడ డిస్ప్లే ఫామ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు సో బేసిక్ వర్కింగ్ అయితే ఇంతే కాయస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం సో అది ఆ డిస్ప్లేని మనం ఆడిన ఒక ఎలా ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ క
బిఫోర్ మనం ఏం రాయనప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ప్రింట్ చేయాలా లైక్ ఎల్సిడి క్లియర్ చేస్తాం అనుకోండి సో దట్ ఈ సిక్స్ కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది సో మనం ఇక్కడ మిర్రర్ నుంచి ఏ లైట్ అయితే పాస్ చేసామో ఆ లైట్ మొత్తం ఇక్కడ వస్తుంది అన్నట్టు సో వన్స్ మీకు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ లెటర్ ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకోండి సో దట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగానే సో సిక్స్ ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే మనం దీనికి కోడింగ్ చేయాలన్నట్టు సో మనకు తెలుసు కదా దీనికి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది సో ఏంటి దానికి కరెంట్ పాస్ చేసాం అనుకోండి సో దట్ దాని పాలరైజేషన్ వేరీ అవుద్ది అన్నట్టు సో సిక్స్ కర కరస్పాండింగ్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం సో దట్ ఏంటి ఇక్కడ పాలరైజేషన్ వేరీ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే లైట్ అనేది ఇక్కడికి ఎలా చేయదు ఓకే సో దట్ అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ డార్క్నెస్ ఫామ్ అయింది సో చూసారు కదా సో ఈ డార్క్నెస్ వల్ల మనకి అక్కడ లెటర్ ఫామ్ అయింది అంతే సో సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ కాదు సార్ లెటర్ లేదు టెక్స్ట్ సో అలాంటి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ మెటీరియల్ చాలా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి టెక్స్ట్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు క్యారెక్టర్స్ అలా ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆడినోకి అసలు బేసిక్గా దీంట్లో ఈ డిస్ప్లేకి ఏమేం పిన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం పిన్స్ 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 ఓకే ఫైన్ చూసారు కదా ఫస్ట్ పెన్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ చేసుకుంటాం వీసీసి వీసీసీ ఇచ్చుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ వినాట్ వినాట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డిస్ప్లే కాంట్రాక్ట్ పిన్ అంటాం దీన్ని ఏం లేదు ఎల్సిడి డిస్ప్లేలో మనకి టెక్స్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా సో ఈ టెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత ఉండాలని చెప్పేసి దీన్ని ఏంటంటే ఒక పొటెన్షియల్ మీటర్ చేస్తాం సో దట్ అది వేరీ చేసుకుంటూ ఉంటే దీంట్లో కాంట్రాక్ట్ వేరీ అయ్యేది అన్నట్టు సో రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ అంటే బేసికలీ దీన్ని వన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో వన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఆడినోకి ఏం ప్రింట్ చేయమని చూస్తే ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది ఆర్ఎల్సి దీంట్లో దీనికి జీరో చేసాం అనుకోండి దీన్ని జీరో చేస్తే ఏంటంటే కర్జర్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలా లేకపోతే ఆ కర్జర్ బ్రింక్ అవ్వాలా ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలా మనం రాసేది అవన్నీ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు చాలా అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఇది ఆ ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ పిన్ని జీరో ఉండాలన్నట్టు సో రీడర్ రైట్ పిన్ ఈ రీడర్ రైట్ పిన్ ఏంటంటే రీడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎల్సిడోలో ఉన్న డేటా సో రీడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది వన్ ఉండాలి ఆర్ఎల్స్ మనం జస్ట్ వచ్చిన సెన్సర్ నుండి వచ్చిన వాల్యూ దానికి రైట్ చేసాం అనుకోండి సో ఇదేంటి జీరోలో ఉండాలన్నట్టు సో ఎనేబుల్ పెన్ ఎప్పుడు హైలో ఉండాలి సో దట్ అప్పుడు ఎనేబుల్ అయ్యింది ఎల్సిడి డిస్ప్లే మొత్తం సో డేటా పెన్స్ ఉన్నాయి సో డి నాట్ టు డి సెవెన్ అండ్ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్ యానోడ్ వచ్చేసరికి పాజిటివ్ ఇచ్చేయాలి అండ్ క్యాథోడ్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ చేసేయాలి ఆడినోకి సో ఐ థింక్ మొత్తం పిన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆడినోకి కనెక్షన్ చూద్దాం సింపుల్గా సో చూసారు కదా వైస్ ఇంకో డి నాట్ టు ఐ మీన్ డి సెవెన్ డి సిక్స్ డి ఫైవ్ డి ఫోర్ డి ఫోర్ టు డి సెవెన్ పిన్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆడినో కనెక్ట్ చేశారు అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రీ రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం అండ్ ఎనేబుల్ వచ్చేసరికి వన్ టూ కనెక్ట్ చేసాం అండ్ గ్రౌండ్ పిన్స్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ ఇచ్చాం విసిసి పిన్స్ వచ్చేసరికి విసిసికి ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పిన్ ఉంది కదా సో వీనాట్ పిన్ వీనాట్ పిన్ ఏంటంటే ఒక పాటెన్షియల్ మీటర్ పెట్టి మనం వేరే చేసుకుంటే కాంట్రాక్ట్ వేరే అవుతుంది ఆ రేస్ అలా లేకుండా ఫుల్ కాంట్రాక్ట్ నాకు కావాలనుకుంటే ఈ జస్ట్ గ్రౌండ్ చేసేయండి ఓకే గ్రౌండ్ చేస్తే ఏంటంటే ఇంకా మీకు ఫుల్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఈ పొటెన్షియల్ మీటర్తో యూజ్ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్డినోతో కోడింగ్ చూద్దాం ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయాలని చెప్పేసి ఓకే ఎస్ చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం కదా సో అంటే మనం అల్ట్రాసోనిక్ నుండి వచ్చే డేటా అనేది మనం ప్రింట్ చేసుకుంటాకి ఇప్పుడు ఈ ఎల్సిడి డిస్ప్లే యూజ్ చేస్తున్నాం సో దట్ అందుకే ఏంటంటే ఈ హెస్సిఎస్ఆర్ జీరో ఫోర్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసాం అండ్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డాట్ హెచ్ ఈ లైబ్రరీ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను సో దట్ మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇది తెలుసు కదా సో మనం అల్ట్రాసోనిక్ పిన్స్ దేని దేని కనెక్ట్ చేసాం టెన్కి లెవెన్కి కనెక్ట్ చేసాం అండ్ రిజిస్టర్ సెలెక్ట్ ఎనేబుల్ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి సిక్స్ డి సెవెన్ సో ఆ డిక్లరేషన్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం అన్నట్టు సో సెటప్లో ఏంటంటే మనం నేను యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆడినో యునో కాబట్టి నాకు పిన్స్ సరిపోలేదు సో వీసీసీ గ్రౌండ్ లేకపోతే ఏంటంటే బ్లడ్ బాడీ యూజ్ చేయలేదు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేశాను అనమాట దాంట్లో ఉన్న పిన్స్ యూజ్ చేసేసుకున్నాను అందుకే ఏంటంటే థర్టీన్త్ పిన్ నేను గ్రౌండ్ కింద నైన్త్ పిన్ నేను గ్రౌండ్ కింద ట్వెల్త్ పిన్ నేను వీసీసీ కింద యూజ్ చేశాను అందుకే ఇన్ని పిన్స్ వచ్చాయి
ఎల్సిడ్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పేసి ఇస్తే ఏమైందంటే ఆ ఎల్సిడ్లోకి ప్రింట్ అయిపోద్ది అన్నట్టు సో మనకి యూజర్ కన్వీనియంట్గా అర్థం కావాలి కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఈజ్ అని చెప్పి అలా రాసాం కొంచెం సేపు డెలే ఇచ్చి మళ్ళీ క్లియర్ చేసాం మనం ఎల్సిడీ డిస్ప్లే మళ్ళీ ప్రింట్ చేసాం మళ్ళీ క్లియర్ అలా అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం రియల్ టైమ్గా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం గాయస్ గాయస్ చూసారు కదా ఒకసారి ఏంటంటే కంపైల్ చేసి డంప్ చేసి చూద్దాం సో కంపైలింగ్ కంపైలింగ్ ద స్కెచ్ ఓకే డన్ కంపైలింగ్ ఇప్పుడు అండి ఒకసారి అప్లోడ్ చేసి చూద్దాం కంపైలింగ్ అగైన్ అప్లోడింగ్ డన్ అప్లోడింగ్ సో ఒకసారి కనెక్షన్ చూడండి గాయ సో అక్కడ మీకు చూపించాను కదా ఆల్రెడీ బిఫోర్ సేమ్ అలాగే కనెక్షన్స్ అయితే ఇచ్చాను సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో అసలు ఏమైనా ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి సో కెన్ సీ హియర్ సో మైనస్ వన్ చూపిస్తుంది కదా ఒకసారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిద్దాం చూడండి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది ఓకే చూసారు కదా గాయస్ సో చాలా అంటే చాలా సింపుల్ గాయస్ జస్ట్ మినిట్ ఓకే సో సింపుల్ మెకానిజం గాయస్ సో నాకు తెలిసి మీకు మొత్తం అర్థమైంది అనుకుంటాను సో ఫైనలీ సో చూసారు కదా గాయస్ హౌ టు యూస్ దిస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే ఫర్ ద ఆడిన అని చెప్పేసి సో చాలా అంటే చాలా సింపుల్ కదా సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు ఆ డౌట్స్ కింద మన డిస్క్రిప్షన్లో సోషల్ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా సో దట్ దాంట్లో జాయిన్ అయిపోయి మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇంకా ఆ రెడ్ కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయకపోతే గెట్గా క్లిక్ అవ్వండి గాయస్ సో దట్ ఏంటంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికంటే ముందుగా మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి సో ఫైనలీ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ